Quel beau voyage nous avons fait ensemble pendant toutes ces années. Et tout a commencé ici, au Musée des Beaux-Arts, en 2015. Oui, en plein ici, en 2015. Puis depuis, on a continué notre voyage à travers des organisations internationales. En 2016, souvenez-vous, à la Banque mondiale. 2017, à l'ONU. 2018, à l'OCDE, ça paraît facile à dire, mais à chaque année, il fallait les convaincre, ces organisations-là. 2019, à la COP25 à Madrid, pour parler d'environnement. Euh, 2020, de retour ici à Montréal avec le Grand Sommet de la fiscalité, euh, la plus grande conférence fiscale euh, de l'année, euh, un sommet en ligne en pleine pandémie. Euh, des films, des livres, des concours... On peut, on peut se dire qu'on a, on a travaillé fort, les filles, hein? Tout à fait. Mission accomplie. Et faites-moi plaisir. Poursuivons pour l'environnement. Tout à fait. Pour l'environnement, c'est une cause qui nous a tenu à cœur à travers toutes ces années-là, d'essayer de joindre les défis de la fiscalité avec les défis de l'environnement. Puis, on vous invite aussi à prendre la relève sur différents autres projets qui nous tiennent à cœur, les sujets, les thématiques qui nous tiennent à cœur. Euh, vous, avez, vous pouvez voir l'appel à projet sur notre site Internet. On parle de fiscalité des, des ultra-riches, de fiscalité des fondations, de la philanthropie, euh, de l'environnement, évidemment, également. Donc, on vous invite à aller voir ça et à prendre la relève pour tous ces projets-là. Un grand, grand merci aux Montréalais qui, nous ont, qui ont cru en nous dès le départ en 2015. Un grand merci aux Canadiens. Euh, à travers cette grande aventure-là, on a rencontré la communauté fiscale internationale de grands leaders de la fiscalité, euh, dont on, on comprend pourquoi que la fiscalité réussit à se moderniser. On a des grands leaders. Merci, merci à toutes les organisations internationales qui ont coopéré avec nous pendant toutes ces années. Nous sommes honorés de votre présence. Le défi, c'était de réunir toutes ces personnes-là de milieux différents à venir réfléchir ensemble à ce, ce nouveau défi que nous propose la mondialisation, qui est la concurrence fiscale. We've talked about how nobody really knows what tax competition means. It's a term that's thrown around a lot, but I figure if it means anything, they're trying to talk about it as a healthy force in the market. What matters the most now for investments is corporate income taxation. So there is a lot of leverage that governments can have by setting the rates. Does this pose some sort of moral dilemma for corporations? It is a sign of a progress of a sort that the World Bank can organize uh, a conference with this time. But winning the tax wars, I think, is misleading. I would rather call it ending the tax wars. The issue is that the system, as it is, the fundamentals of the system that we have learned, that we have been applying for the last 40, 50, 60 years, are fundamentally unfit for the global economy. There's nothing easy about tax policy. Domestic controversies over building a fair tax system are aggravated by the competition among countries to attract investment. The fundamental tool of economics is the concept of equilibrium. The nature of that equilibrium is the following. If there's a profit to be made in free competitive markets, people will seek out that profit. If a Minister of Finance accepts the pressure from your colleagues, from the international firms, accepts the pressure to decrease taxes and the tax base because they believe it is the solution to competitiveness, unconsciently the minister is allowing the use of fiscal policy to compensate the inefficiencies of the various sectors. Even if or maybe when we succeed in multilaterally agreeing on supplementary or a new set of rules to address the issues at hand, it's quite likely that new business and geopolitical developments will spark similar reactions and discussions in the future. Il faut non seulement s'assurer que les entreprises, les riches, les États et notamment les États paradis fiscaux coopèrent, mais surtout qu'ils fournissent des informations complètes, fiables et incontestables. Access to information does not hinder professionals in doing their work. In fact, Uh, looking after them, it should make the right sort of professional sleep a bit easier at night. 
The reason I say that is because it's consistent with their ethical obligations. As the young people, we should be coming up and thinking of these um, solutions. I think that the solutions to these ethical problems that we have should be rooted in applying ethical principles. I could not agree more with the, uh, the fact that we should tackle the issues with an open mind. The competition creates a tax ceiling in many ways, but not a floor. And so what we see around the world is a race to the bottom. Uh, en l'occurrence, je pense que on a besoin d'une régulation de la globalisation. The alternative is economic, social and humanitarian chaos and disaster. The alarming environmental situation was already quite present, but I would say that the tragedy that awaits our planet makes it a priority now. Et je pense qu'on doit une pierre chandelle à l'honorable Louise Otis, Brigitte Alpin et Lynn Latulippe d'avoir fondé Tax Coop, qui est certainement devenu un interlocuteur très important dans tous les débats en matière de fiscalité. Et je vous dirais, c'est certainement grâce à eux si la justice fiscale et la compétitivité des États est maintenant devenu un cheval de bataille pour un très, très grand nombre d'intervenants. The United Nations stands for a fair and transparent international tax system. We at the International Monetary Fund discussed minimum taxes in a 2019 policy paper. I'm proud to say that the old bank plays its role. We have been contributing to thought leadership on international taxation. We are supporting over 50 countries in the efforts to implement international tax standards and strengthen their knowledge. And now we're moving to the next phase, which is trying to find the right regulation, the right sharing of the taxing rights between emerging economies, developing countries. And that has to be done from every framework. Um, we tried to do it in the trade space. <laughs> it didn't quite succeed with the Doha development agenda. Um, maybe we can demonstrate that it can be done from the tax space. I, I, I do think that rethinking tax has to be accompanied, as I've been basically arguing, by rethinking the narrative of where wealth comes from, where value comes from. And I deeply believe that value is created collectively, that again, markets are outcomes of how we govern different uh, organizations in the economy and how they relate one to another. We also need to have a system where, uh, where countries where the value added for the companies are actually created can get uh, a fair tax um, uh, share. Uh, otherwise, economies, economies will not, or countries will not have the incentive to create um, to make economies that are business friendly, innovative, and actually drive changes, for instance, green transformation. So I think redesigning globalization to, to work for ordinary people is the is the paramount challenge of the next decade and, and beyond. Les années qui viennent vont être des années riches, intenses. Uh, il y a beaucoup de choses à cadrer, mais pour sûr, nous ne devons pas avoir peur des nouvelles technologies. Nous devons simplement voir le potentiel qu'elle représente. Unfortunately, democracy worry about a very short run. You know, if you are running the elections, you don't want to increase taxes on uh, on energy or whatever. You worry about the election two, three years from now. They don't worry about the long run. C'est quand on passe au niveau politique là où se prend la décision que c'est plus difficile. Et là, ce qui fait la différence, c'est effectivement le leadership et des relations humaines. À un moment donné, il faut que des ministres des Finances s'entendent personnellement très bien pour dire voilà, on va dépasser nos égoïsmes nationaux pour construire une solution internationale qui sera meilleure pour tout le monde. Uh, my message to you today is it's going to be a great 21st century for tax administrations as long as we can dream and dream together. Business, government, households, we have the same interest at heart. We want our countries to grow, we want our tax bases to grow. So let's dream together. Mais merci et bravo, euh, bravo parce que c'est pas évident euh, de lancer en tant que société civile quelque chose qui est à la fois critique et constructif. Euh, et donc pour ça, euh, merci et bravo.